Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 16 juin 2015. Et une séance aujourd'hui qui confirme hein, l'orientation que je vous indiquais hier. Je vous ai parlé de, ce, de, ce, de cette éventualité ici d'avoir donc attaque, retour sur un moyen mobile 20 exponentiel, hein, suivi d'un contact ici sur le bol inférieur. Bon, C'est ce que nous avons fait dès le début de cette séance avec une, une ouverture donc sur un gap baissier. Gap baissier qui a donné lieu à une poursuite du mouvement baissier avec un nouveau plus bas significatif qui cote à 4748,93. Suite à cela, les cours sont remontés. On a quand même clôturé en hausse à 4839,86. Alors, on regagne 0,51% sur cette séance, un peu plus de 24 points par rapport au cours de clôture d'hier. De, mais euh, la bougie s'inscrit toujours dans une poursuite de mouvement baissier puisque malgré sa couleur verte, eh bien on a des points hauts et des points bas qui sont toujours inférieurs aux précédents et on marque un nouveau plus bas. Et vous voyez que le, 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 la résistance ici que j'avais invalidée, eh bien quelque part elle reprend son rôle malgré ici une, une fausse sortie. Donc cette, cette confirmation de mouvement baissier peut nous ouvrir la, la, la porte vers de nouveaux plus bas. Alors... Il y avait cette zone des 4780 à surveiller. L'ouverture s'est faite juste en dessous. On a ouvert à, 4000, pardon, à 4778. Donc on peut considérer qu'on est dans la zone de support. Juste à cela, on a inscrit un nouveau plus bas, mais les cours clôturent au-dessus de cette zone. Donc il s'agit d'une attaque sérieuse de cette zone des 4780 points. Mais pour l'instant, la rupture n'est pas encore établie. Il y a un test, un test sérieux, la zone de support a été enfoncée, certes nous rebondissons, mais si les cours revenaient ici sur cette zone, cette zone serait fragilisée et donc pourrait donner lieu à une cassure avec donc une poursuite du mouvement baissier vers de nouveaux objectifs. Du point de vue de, des indicateurs, donc on reste dans une poursuite plutôt baissière, on neutralise légèrement sur le RSI, le stochastique neutralise sa dynamique, on était sur une dynamique haussière sur le, sur le stochastique, le MACD repasse à la hausse, donc on est hésitant mais plutôt baissier, donc à voir ici, hein, en fonction de, de l'évolution, ce n'est pas très net actuellement sur le MACD, on avait eu un beau rebond mais qui s'est invalidé, et donc là on est quasiment sur la même, sur la même progression, hein. il y a vraiment très peu de différence. Donc la couleur ici est, manque je dirais, de, de, de conviction. Sur les volumes, alors on a une petite hausse des volumes qui n'est à mon goût pas assez significative pour être, pour être analysée comme telle. Donc on reste vraiment dans une phase de stabilité. On a eu ici ces deux séances qui pouvaient impulser une nouvelle dynamique, ensuite une phase de consolidation ici sur ces deux bougies, donc légèrement en retrait. Là on va dire qu'on est dans la moyenne, on est vraiment dans la continuité, donc pour l'instant, toujours sur la tendance de fond, une petite préférence haussière, il n'y a vraiment pas grand chose. Et puis du point de vue de la volatilité, on est encore légèrement au-dessus de la moyenne. Donc on le voit, hein, cette configuration de toute façon, elle est plus, euh, elle est plus chartiste que technique, euh, si les cours venaient à casser. Donc demain... Les zones qu'il faudra surveiller, bon, je dirais que c'est un petit peu les mêmes que celles que nous avions aujourd'hui, 4864 ici. On a bien vu que cette zone avait été approchée dans la journée, mais qu'elle n'avait pas cédé. Euh, avec cette zone de, de résistance ici qui va descendre, elle sera de plus en plus loin. Et si on venait de tester cette zone des 4864, eh bien, ça serait, je dirais, plus une sortie, une deuxième sortie hein, du, du train baissier qui serait à anticiper. Par contre, la zone, <coughs> la zone qu'il va falloir vraiment surveiller comme le lait sur le feu, c'est cette zone ici des 4780 points. Une rupture de cette zone en direction d'un nouveau plus bas ouvrirait la voie ici vers les 4700, voire 4653 points. Donc là, on est vraiment sur des niveaux qui sont euh, assez bas. Euh, donc vraiment, hein, cette zone ici des 4780, il va falloir la surveiller puisqu'elle pourrait vraiment provoquer une accélération. On est déjà ici sur une phase qui confirme donc, la poursuite du mouvement baissier. Hein, Puisqu'on avait dit que si on rebondissait ici sur cette zone, on pouvait avoir une neutralisation. Mais là, avec une, une rupture du 38.2 qui du coup agit comme une zone de, de résistance et une éventuelle cassure de cette zone des 4780, la dynamique baissière serait renforcée. Donc on pourrait assister ici à des phases d'accélération de, si la rupture de cette zone des 4780 était euh, confirmée. Donc à surveiller ici 4780 et donc comme je vous l'ai dit à la hausse, alors demain on aura ici 4830 environ pour la zone de résistance, mais c'est surtout cette zone ici des 4863 points. 64 pardon, sachant que pour vraiment sortir de ce mouvement, il faudrait passer au-delà de ce point haut significatif hein, qui, je le rappelle, se situe à, 4, à, pardon, à 5022 points. Donc grossièrement ici, cette zone des 5010-5020 qui est vraiment la zone à surveiller si vraiment les cours venaient à connaître 
un fort euh, mouvement euh, haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du, du CAC 40. Alors donc aujourd'hui il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi la vague. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, qu'on est sur une statistique donc sur la bougie euh, prochaine qui est relativement équilibrée hein, puisqu'on est à 53,3% de position, euh, pardon, de, de bougie euh, baissière. Donc on est plutôt baissier, c'est assez intéressant puisqu'on est quand même sur le bas ici de, de, de l'évolution du point de vue des bols. Malgré tout, malgré tout, on a une petite préférence baissière sur cette, sur cette configuration. Et en ce qui concerne les, les statistiques donc à plusieurs jours, on est là aussi sur une préférence plutôt baissière avec une conviction assez marquée. Hein. On a quelque chose d'assez puissant. Alors on a, on a un drawdown un peu fort, mais du point de vue de la conviction et du, du facteur de profit, on est quand même, et je dirais même de la rémunération espérée par... Euh, euh, par, euh, par trade, donc en fait le, le, le nombre de points moyens gagnés, on est sur quelque chose d'assez représentatif qui devrait donner une statistique euh, avec une, plutôt une bonne conviction et donc cette statistique sera encore une fois orientée à la baisse donc vous aurez plus de détails sur euh, l'analyse écrite du CAC 40 qui paraîtra après la clôture de Wall Street. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, désolé pour ce retard, vraiment euh, totalement indépendant de ma volonté pour en ce qui concerne donc cette analyse technique du CAC 40. Voilà donc bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et donc à demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.